What is happening in this world? When is the big earthquake coming? Are we living at the end of the world? Join us and discover Revelation offers hope. Our subject tonight is entitled Prophecy's Superpowers. Sing Tiro Jarei Siksari Kanai Kam Kuni Nakap Yuting Wokawa I'm not Ying Jai Nai Kam Piyakon. Before we begin tonight, we would like to invite God's presence to be here with us, so I invite you to bow your heads with me for a word of prayer. Our Father in heaven, as we open the Bible together tonight, we pray that the Holy Spirit would be here. Speak to us through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. If you visit Rome, you can find the statue on the screen there in the city of Rome. And there is a story behind this statue there in the city of Rome. The story says that someday in your life, you will walk around a corner and you will come face to face with this old man called Truth. And how you respond to this old man of Truth will change your life forever. และการตอบสนองของท่านต่อความชายแก่ที่ชื่อความจริงนี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปตลอดการ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation ในวันนี้ Now one of these nights that we have a seminar presentation and when you come to that night, the question you have to ask yourself is the question on the screen. What is truth? Now, is something true because you always believed it? Does that make something true? No. For many years, people believed that the world was flat. But that doesn't make it true. You may hear something in this seminar that I present. But that doesn't make it true either. Something is not true just because a pastor says it or a teacher says it. So the question we have to ask ourselves, in spiritual matters, how do we know what is true? When it comes to the Bible, the Bible gives us three ways that we can know that something is true. Tonight I want to invite you to take your Bibles. And we want to open to the book of Psalms chapter 119. And we're going to look at verse 142. Because we want to understand the answer to the question, what is truth? Psalm 119 verse 142, the Bible says, The Bible says that God's law is truth. 
พระพีได้กล่าวว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นความจริง So here's how this would be used in a practical way. และนี่จะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เพื่อที่จะให้เราเข้าใจ At some point in the seminar. บางจุดในในขณะที่เรากำลังมีการสัมมนาครั้งนี้อยู่ You may hear something that is different than what you always believe. ท่านจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากความเชื่อที่ท่านเชื่อมาตลอดการ and, and you may say I want how is that if I wonder if that's true or not และท่านจะมีคำถามว่าอยากจะรู้จริงว่าที่อาจารย์เขาสอนจริงหรือว่าเท็จ Well the Bible gives us one way that we can know something is true พระพีได้ให้ส้นทางส้นหนึ่งที่เราสามารถช่วยเราได้รู้ว่านั่นคือความจริง Psalm 119:142 says that God's law is truth ในสรุปบทที่119ข้อที่142ได้กล่าวไว้ว่าพระธรรมของพระองค์เป็นความจริงและพระบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง In other words if it is in God's 10 commandments then you know that it is true อีกทางหนึ่งที่เพื่อที่เราจะเข้าใจคือว่าถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในพระบัญญัติสิประการนั่นคือความจริง If something that I say or something that another teacher says is not in harmony with the 10 commandments then you know it is not true ถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ผมสอนหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณครูของท่านได้สอนซึ่งแตกต่างจากขัดแย้งกับพระบัญญัติสิบการของพระเจ้าให้ท่านรู้ว่านั่นไม่นั่นไม่ใช่ความจริง Let's look at John chapter 14. ให้เรามาดูด้วยกันนะครับอยู่ในยอห์นบทที่14 We want to look at a second thing that the Bible calls truth. เราอยากจะดูอีกอย่างหนึ่งครับที่พระพิธีเรียกว่านั่นคือความจริง John chapter 14 verse 6 and here's what the Bible says. อยู่ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับได้กล่าวไว้ว่าพระสุตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต Jesus said that He is the truth. Now, this is another way that we can know if something is true. At some night in the seminar, you may hear something. And you may say, "I wonder if that is true." Number one, if God's law says it, it is true. อย่างแรกก็คือถ้าเกิดพระบัญญัติของพระเจ้าได้ได้กล่าวถึงแสดงว่านั่นคือความจริง Number two, if Jesus taught it or Jesus did it, then we know it's true. อย่างที่สองก็คือถ้าเกิดพระเยซูคิดได้สอนสิ่งนั้นหรือว่าได้ทําสิ่งนั้นเรารู้ว่านั่นคือความจริง So this is the second way that we can know if things are true. และนั่นคือหนทางที่สองที่เราจะสามารถรู้ได้ว่านั่นคือความจริง John chapter 17. อยู่ในยอห์นบทที่สิบเจ็ดนะครับ Verse 17. This is what the Bible says. พระพีได้กล่าวไว้ว่าขอโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง The Bible says that God's word is truth. พระพีได้กล่าวว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง Now, what does that mean? หมายความว่าอย่างไร At some night in the seminar. ในบางคืนที่ท่านได้มาสัมมนาในที่นี่ You may hear something. ท่านจะได้ยินบางสิ่งบางอย่าง That was different than what you always were taught. ที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่ท่านถูกสอนมาตลอดเวลา And you will ask the question. และท่านจะถามว่า How? I wonder if that is true. ท่านจะถามว่าเอ๊ะอยากจะรู้จริงว่าที่อาจารย์เขาสอนได้จริงหรือเปล่า Something is true if God's law says it. บางสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นความจริงถ้าเกิดว่าพระบัญญัติของพระเจ้าได้พูดถึง It is true if Jesus taught it or lived it. จะเป็นความจริงถ้าเกิดพระเยซูคิดได้สอนหรือว่าได้ทำได้ทำสิ่งนั้น And it is true if God's word says it. และจะเป็นความจริงถ้าเกิดว่าพระบัญญัติเอ่อถ้าเกิดว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้กล่าวอย่างนั้น Now if I ask you tonight, ถ้าเกิดว่าผมถามบางสิ่งอย่างกับท่านในค่ำคืนนี้ How many of you want the truth? มีกี่ท่านในที่นี้ที่อยากจะได้ความจริง I think everybody would raise their hand. ผมเชื่อทุกคนจะยกมือ But you see, I have learned from experience. แต่ว่าผมได้พบกับประสบการณ์ส่วนตัว Not everybody wants the truth. ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะได้ความจริง I want to show you what a famous man, Winston Churchill, said. อ่ผมอยากจะให้เราดูนะครับว่าชายคนหนึ่งที่โด่งดังมากชื่อว่า Winston Churchill นะครับ He said that most people, sometime in their lives, stumble across truth. เขาได้กล่าวไว้ว่าบางครั้งในชีวิตของคนส่วนมากนะสะดุดผ่านความจริง Most just jump up and brush themselves off and then hurry on about their business as if nothing happened. บางคนพอเขาเจอความจริงปุ๊บเนี่ยเขาก็เพียงแค่กระโดดขึ้นแล้วก็เหมือนกับปัดตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำงานสิ่งที่เขาสนใจ And this is true. และนี่ก็เป็นความจริง You know, I have seen that people today do not always want the truth. ผมได้ได้พบกับคน
มากมายที่ในทุกวันนี้แต่เขาไม่อยากได้ความจริง You may get some mail อาจจะได้จดหมาย But most often people do not open their bills first คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เปิดจดหมายแจ้งหนี้ของเขา Their credit card bill, their hospital bill. ไม่ว่าจะเป็นนี่บัตรเครดิตหรือว่านี่โรงพยาบาล Because even though they are true, เพราะว่าถึงแม้ว่านั่นจะเป็นความจริง Sometimes the truth is painful. บางครั้งความจริงเนี่ยมันจังเจ็บปวดเหลือเกิน Some people do not like to look at the bathroom scale when they stand on it. บางคนไม่อยากที่จะเข้าไปแล้วก็ดูใน The bathroom scale, like how you weigh, how heavy you are. Okay. Even though it does not lie, they do not like to see the truth because sometimes truth is painful. So many people only want to see some truth, but not all the truth. ดังนั้นผู้คนมากมายที่อยากจะมองเห็นความจริงเพียงแค่บางจุดแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด You can ignore how much you weigh. You might ignore your cell phone bill or actually your your uh, your bills. <laughs> But in spiritual matters, you cannot ignore the truth. It can be a matter of eternal life or eternal death. So tonight. We want to begin a study in Bible prophecy. Because we want to find the truth. So I invite you to take your Bibles. And let's open to the book of Daniel, chapter 7. Uh, tonight we're going to start in verse 1 through 3. And I want you to notice what the Bible says. แล้วก็อยากจะให้เราตั้งใจดูนะครับว่าพระพีได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรนะครับอยู่ในดานิเอลบทที่7ข้อ1 2 3ได้กล่าวไว้ว่าในปีต้นแห่งราชการเบลซัสซากษัตริย์เมืองบาบิโลนดานิเอลมีความฝันและนิมิตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้และบรรยายเนื้อเรื่องนั้นดานิเอลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตเวลากลางคืนและดูเถิดลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้นและสัตว์มือมาที่สี่สี่ตัวได้ออกมาจากทะเลต่างตัวต่างกัน So Daniel is sleeping one night ในคืนหนึ่งขณะที่ดาเนียลเนี่ยได้หลับ And he has an amazing dream และเขาก็ได้มีความฝันที่แปลกมาก He sees this big ocean เขาได้มองเห็นทะเลที่ใหญ่มือมา And as he is looking he sees four creatures come up out of the sea ในขณะที่เขามองไปที่ทะเลนั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นสัตว์ Now God gave Daniel this dream. พระเจ้าเป็นผู้ได้มอบความฝันนี้กับดาเนียล And this dream had a meaning. และความฝันนี้มีความหมาย But in order to understand what this dream means, แต่เพื่อที่จะสามารถที่จะเข้าใจความฝันนี้ We have to answer the question, what do these beasts represent that Daniel saw in his dream? เราจะต้องตอบคำถามว่าแล้วสัตว์ร้ายเหล่านี้เนี่ยคืออะไรเป็นสัญลักษณ์ของอะไรใน I want you to look at Daniel chapter 7. Look at verses 17 and then verse 23. Notice what the Bible says. จะมีราชนาจักรที่สี่บนพิภพซึ่งจะปิดกับจะผิดกับราชนาจักรทั้งสิ้นและจะกินทั้งพิภพนี้เสียแล้วเหยียบพิภพลงและกระทาให้เป็นชิ้นๆ The Bible does not leave us to guess the meaning of this of this dream พระคัมภีร์ไม่ได้ปล่อยให้เรามานั่งเดาว่าความฝันนี้จะหมายความว่าอย่างไร The Bible tells us that these beasts they represent four kings and their kingdoms พระพิธีกล่าวอย่างชัดเจนว่าสัตว์ร้ายสี่ตัวนี้พูดถึงกษัตริย์สี่องค์และพูดถึงอาณาจักรทั้งสี่ของกษัตริย์นั้น In our modern culture today ในในยุคปัจจุบันของเรา We do the same thing เราก็ยังคงทำเหมือนเดิม If I said to you what kingdom or what
power do you think of when you see this beast? What would you say? The United States. Ah, America. If I said what kingdom or political power would you think of when you saw this animal, what ah, would you say? You would say Russia. Ah, no, no, Russia. If you saw this creature, what political power or kingdom would you think of? Think of China. So when the Bible says that a beast represents a kingdom, this idea is familiar to us even now today. But I want to ask you a question. How many beasts did Daniel see in his dream? How many? There's four. And if each beast represents a kingdom, that means that Daniel is having a dream about four kingdoms. Wait, wait, wait a minute. Where else in the Bible have we seen Daniel have a dream about four kingdoms? If you were with us on our first night, we saw that in Daniel chapter 2, Daniel received a vision from God about a dream Nebuchadnezzar had. In that dream, the king saw an image that had four medals. They represented four kingdoms. So tonight we are seeing a very similar pattern in Daniel chapter 7. Let's look at the first animal in Daniel chapter 7 and verse 4. This is what the Bible says. Now, when we look at this first creature, immediately we know this is not a literal animal. This is a symbolic lion. It represents a certain kingdom. If we were to try to figure out which kingdom does this represent, it might be hard for us. But for Daniel, this was so easy. Daniel lived in a city called Babylon. This city is located in the country of Iraq today. When Daniel was living, if he walked down the main street of Babylon, he would have seen artwork that looked like this. This is the actual gate from the walls of Babylon that is now in the museum in Germany. And on these walls and on the main street on either side, historians tell us that the image of the winged lion was everywhere. And 
So when Daniel in his dream sees the lion with eagle's wings, immediately Daniel knows this represents the kingdom of Babylon. In Daniel chapter 7, the lion with wings is a symbol for the kingdom of Babylon. Now, in Daniel chapter 2, which we studied on our first night, do you remember what part of the image represented Babylon? Do you remember what part it was? It was the head that was made out of gold. Now, what do these two things have in common? Gold is the most precious of metals. The lion is the king of the beasts. And the eagle is the king of the birds of the air. So whenever the Bible describes Babylon, it always uses the best. Babylon was ruled, ruled the world for about 70 years. And for 40 of those 70 years, the king named Nebuchadnezzar was the ruler. But then we find another animal. It's in verse 5. And this is what the Bible says. And the second animal that Daniel sees is a bear. But the bear is not standing up straight. It's crooked. One side of the bear is higher than the other side. In his dream, he sees the bear has three ribs in his mouth. Now, in his dream, when he sees the lion come up out of the water, it means that Babylon is in power. But when the bear comes up out of the water, it means that the lion kingdom has passed away. And another kingdom has arisen. When you study the Bible, or when you look at history, after Babylon, there came the Medes and the Persians. Now, it's very interesting that the Medes and the Persians were two kingdoms that were united. And the Bible gave us a clue that these two kingdoms did not have the same power. You see, the Persians were much more powerful than the Medes. That's why the Bible says that the bear was lopsided. History says, in order for Medo-Persia to become a powerful kingdom, it had to destroy three kingdoms that stood in its way. It destroyed Babylon. It destroyed Egypt. And it destroyed Lydia. 
And that's why the Bible says that the bear has three ribs in his mouth. In Daniel chapter 2, what part of the image represented Medo-Persia? Do you remember what it was? It was the chest and the arms made out of silver. But now we look at verse 6. And we see another beast. This is what the Bible says. ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้มองดูนี่น่ะสัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปิ่งนอกสี่ปีกสัตว์สัตว์นั้นมี
There are some animals born with more than one head. It does not happen often. But there are snakes born with two heads. Turtles with two heads. There was even a cow that was born that had two heads. But these animals usually never live very long. Do you know why? Because one head controls only one side of the body. And so if the heads do not agree, the animal just starves to death. It cannot go anywhere. This is what happened to the kingdom of Greece after Alexander died. These four generals kept fighting each other and fighting each other. Preparing the way for the next great kingdom. In Daniel chapter 2, it was the belly and the thighs of brass that symbolized Greece. But now we come to a terrible animal. Verse 7, the Bible says, และดูเถิดสัตว์ตัวที่สี่มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนักมันมีฟันเหล็กมะหึมามันกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบ
อาณาจักรโรมันเนี่ยไม่ได้ถูกล้มล้างเพราะว่ามีอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามาล้มล้างอาณาจักรโรมัน Instead Rome slowly got divided into different kingdoms แต่ว่าโรมันเนี่ยอย่างช้าๆได้ถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อย How many horns did the did the fourth beast have สัตว์ร้ายตัวที่สี่นี้มีเขากี่เขานะครับ Ten It represented that Rome would divide into ten separate kingdoms. นั่นเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกให้เราได้เข้าใจว่าโรมจะถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรถึงสิบอาณาจักร On the screen tonight, you can see those ten divisions. ในจอของเรานะครับเราสามารถที่จะมองเห็นถึงอาณาจักรหรือว่าประเทศสิบประเทศที่ถูกแบ่งออก But something is very interesting. แต่บางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจมาก Three out of the ten completely disappeared. มีมีอาณาจักรหรือประเทศสามประเทศที่ Three kingdoms were completely destroyed. มีอาณาจักรสามอาณาจักรหรือว่าประเทศสามประเทศที่ถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิง And we're going to talk about why they were destroyed tonight. แล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าแล้วทำไมถึงต้องถูกทำลาย Those ten horns correspond with the feet of the image in Daniel chapter two. เขาสิบเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเท้าของลูกปั้นในดานิเอลบทที่สอง Now we find something very interesting. Look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. Let's look at Daniel chapter 7 and verse 8. มีตาเหมือนตามรุดมีปากพูดเรื่องใหญ่โต Now Daniel sees something now that was not shown in Daniel 2. ตรงนี้นะครับดานเนลได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกสำแดงออกในดานเนลบทที่สอง Let's review. How many horns did the fourth beast have? ให้เรามาทบทวนนะครับว่าสัตว์ร้ายตัวที่สี่มีเขากี่เขานะครับ Ten. But now, แต่ว่าตอนนี้ Daniel sees an eleventh horn. Daniel ได้มองเห็นถึง11เขา And the Bible gives us some clues about this 11th horn. และได้เห็นเขาที่11เนี่ยพระพิธีให้บางสิ่งอย่างเพื่อให้เราจะได้เข้าใจว่าเขาที่11มีลักษณะอย่างไร Before we keep going, ก่อนที่เราจะศึกษาต่อไปนะครับ There's something I have to tell you. มีบางสิ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกให้กับท่าน What we just read in verse 8. สิ่งที่เราเพิ่งอ่านในข้อที่8ที่ผ่านมานี้ All over this world today. ทั่วทั้งโลกในทุกวันนี้ People agree. That this little horn is the antichrist of Bible prophecy. Wow, he is this one. He is the antichrist. If you talk about the antichrist, when we talk about the antichrist, we talk about the antichrist. All people agree that it is talking about this power in Daniel 7 verse 8. All people in the world agree that it is talking about this power in Daniel 7 verse 8. But when you ask people who is the Antichrist, แต่เมื่อถ้าท่านถามว่าแล้วปฏิปักษ์ของพระคิดคือใคร You will get three or four different answers. ท่านจะได้กับคำตอบแตกต่างกันไปประมาณสามสี่คำตอบ Everyone agrees that verse eight is talking about the Antichrist. ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าในข้อที่แปดบทที่เจ็ดนี่แหละพูดถึงปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์ But they do not agree on who the Antichrist is. แต่ว่าเขาไม่ได้เห็นพ้องต้องกันว่าใครคือปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์ตัวจริง So tonight, ดังนั้นค่ำคืนนี้ I want to give you. ผมอยากจะแบ่งบางสิ่งบางอย่างให้กับท่าน Twelve marks of identity for this Antichrist power. คือ12อย่างหรือลักษณะ12อย่างที่จะพูดถึงปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์เมื่อตำรวจพยายามที่จะหาคนร้ายแล้วก็เขาก็ได้ลายนิ้วมือ They have to match at least seven points on the fingerprint to say oh this is the same person เขาจะต้องใช้จุดถึง7จุดนะครับที่ให้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ให้มั่นใจว่าอ๋อนี่แหละคือนิ้วลายนิ้วมือของคนคนนี้ We are not going to look at just seven points. We're going to look at twelve points tonight. Let's look at Daniel seven verse eight. And here's the first clue. The Bible says, "I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn." If you are looking for where the Antichrist comes up, 
ถ้าท่านอยากจะมองเห็นว่าแล้วปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์มาจากไหน The Bible says that it arises among them พระพิธีกล่าวว่าแน่นอนจะเกิดขึ้นท่ามกลางเขาเหล่านั้น The word them is referring to the first ten horns เขาเหล่านั้นเป็นพูดถึงเขาสิบเขาที่มองเห็นแต่แรก In other words the antichrist will arise in the divisions of the Roman Empire พูดอีกอีกอีกในหนึ่งก็คือว่าปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเกิดขึ้นในท่ามกลางอาณาจักรโรมัน Here is clue number two และอย่างที่สอง Verse eight says I considered and beheld, and lo, there came up among them another little horn. The Lord spoke to them, and there was another little horn. Now, what does the word, what does the horn represent in Bible prophecy? When we talk about the horn, what does it represent? It represents a kingdom. 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 So when it says it is a little horn, when we talk about the horn, it represents a kingdom. It is talking about a little kingdom. Put in a jack, he let legs him up. Here's the third identifying mark. I don't think so. I'm happy to show you the whole day. Verse 8 says, I considered, behold, there came up among them another little horn before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. The Bible paints this picture. Here is the fourth beast. On its head there are ten horns. Now this eleventh horn it wants to come up. But there's no space for him. So in order for him to come up, he pulls out three that stand in his way. The Bible says something very interesting. It says that he pulls them up by the roots. You know, if you do gardening, if you see a weed, and you just chop it off at the top, in one week it will grow right back. If you want to get rid of the weed, you have to pull it out by the roots. This is exactly what the Bible is describing happened to three kingdoms. Here is another identifying mark. It's found in verse 21. The Bible says, I beheld and the same horn made war with the saints and prevailed against them. Bible says that this antichrist power persecutes God's people. Another identifying mark is in verse 24. Bible says the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise, and another shall rise after them. Now the Bible gives us an important clue here. The eleventh horn does not come up in the same time period as the first ten. The first ten came up between the dates uh, 168 to 476. The first ten came up between the dates 168 to 476. But the Bible is saying that this eleventh horn comes after the date 476. So this is a clue about the timing of this Antichrist power. Here's the sixth mark of identity. Verse 24, the Bible says, The ten horns are out of this kingdom, are ten kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first ten. 
ด็กล่าวว่าเขาสิบส่วนเรื่องเขาสิบคราวนั้นรัชาจักรนี้จะมีกษัตริย์สิบองค์เกิดขึ้นและมีอาณาจักรอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มาก่อนและจะค้นกษัตริย์เสียสามองค์ The Bible says that the eleventh horn is different from the first ten. พระพิธีกล่าวว่าเขาที่สิบเอ็ดที่จะงอกนี้จะเป็นเขาที่แตกต่างจากเขาอีกสิบเขาก่อนหน้านั้น How is it different? แล้วแตกต่างอย่างไร A horn in prophecy represents a kingdom. เขาหนึ่งเขาเขาหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งในพระพิธี The eleventh horn is a kingdom. เขาที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นอาณาจักรหนึ่ง But it is not only a kingdom. แต่ว่าจะไม่เป็นเพียงแค่อาณาจักรเท่านั้น When you read verse 25, เมื่อท่านอ่านในข้อข้อที่25 This power has some kind of a religious agenda. อาณาจักรนี้เนี่ยจะมีอำนาจบางสิ่งอย่างเกี่ยวกับทางด้านศาสนาด้วย The eleventh horn is different from the first ten. เขาที่สิบเอ็ดเนี่ยแตกต่างจากเขาสิบเขาแรก He is both a kingdom and a church combined. จะเป็นทั้งอาณาจักรแล้วก็จะเป็นทั้งเป็นคริสตจักรด้วย Now the Bible gives us another clue. ในพระพิธีได้ให้บางอีกบางสิ่งอย่างให้กับเรา Daniel chapter seven and verse twenty. ในดานิเอลบทที่เจ็ดข้อที่ยี่สิบนะครับ The Bible says. พระพิธีกล่าวไว้ว่าและเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมันและเขาอีกเขาหนึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไปเขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งสิ่งใหญ่โตและซึ่งดูดูเหมือนจะใหญ่กว่าเพื่อนเขาด้วยกัน The Bible says that this little horn can talk ไอ้พระพิธีกล่าวว่าเขาเล็กที่งอกขึ้นมาเนี่ยสามารถพูดได้ But when it says things แต่เมื่อเมื่อมันพูดบางสิ่งบางอย่าง Bible says that it speaks great things. สัมพิธีกล่าวจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โต Now I want to ask you to take your Bibles tonight. อยากจะให้เราเอาพระพิธีของเราขึ้นมาด้วยกันนะครับ And come over to the book of Revelation chapter 13. แล้วก็เปิดด้วยกันนะครับอยู่ในวิวรณ์บทที่13 In Revelation chapter 13. วิวรณ์บทที่13 I would like you to look with me starting in verse 1 and 2. เราจะอ่านข้อที่1แล้วก็2ด้วยกันนะครับได้กล่าวไว้ว่าและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขามีเขาทั้งสิบที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอันและมีชื่อที่เป็นที่เป็นคําหมิ่นประมาทพระเจ้าจะลึกไว้ที่หัวของมันสัตว์ร้ายตัวที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนหมีและปากเหมือนปากสิงโตและพญานาคได้ให้ฤทธิอํานาจอันยิ่งใหญ่และที่นั่งของมันแก่สัตว์ร้ายนั้น Now I want you to notice what the Bible says. อยากจะให้เรามองดูสิ่งที่พระพิธีได้กล่าวไว้นะครับ In his vision, John sees the sea again. เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยอนได้ได้มีได้รับนิมิตและมองเห็นทะเลครั้งหนึ่ง And what does he see come up out of that sea? และอะไรที่ออกมาจากทะเลนั้น He saw a beast come up. เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งออกมาจากทะเลด้วย What does the beast look like? แล้วสัตว์ร้ายตัวนี้มีลักษณะอย่างไร The Bible says ท่านพิธีกล่าวไว้ว่า He has the body of a leopard. มีร่างกายเหมือนเสือดาว He has the feet of a bear. มีขาเหมือนขาเหมือนแขนหมี And he has the mouth of a lion. แล้วก็มีปากของสิงโต Wait a minute. ให้ให้ดูตรงนี้หนึ่งนะครับ A leopard, a bear, and a lion. เสือดาวหมีแล้วก็สิงโต Where did we see those animals? เราเรามองเห็นสัตว์เหล่านี้ที่ไหนนะครับ We just saw them in Daniel chapter seven. เราเพิ่งมองเห็นสัตว์เหล่านี้ที่ดานิเอลบทที่เจ็ดใช่ไหมครับ Did you notice that John says the order different? ท่านสังเกตไหมครับว่ายอห์นเนี่ยได้อธิบาย Daniel saw ผิดแปลกจากดานิเอล Daniel saw a lion and then a bear and then a leopard. ดานิเอลได้มองเห็นสิงโตหมีแล้วก็เสือดาว But John says that the beast had the body of a leopard, the feet of a bear, and the mouth of a lion. แต่ว่ายอห์นได้กล่าวไว้ว่าสัตว์ร้ายที่ขึ้นมานั้นมีร่างกายของเสือดาวมีเท้าของเท้าหมีและมีปากสิงโต See, Daniel was living in the lion. He was looking forward in time. ให้เราเข้าใจว่าดานิเอลนั้นอยู่ในยุคสมัยของสิงโตแล้วก็มองไปยังอนาคต But John was looking back in time because he was living under the kingdom of Rome. But John was looking back in time because he was living under the kingdom of Rome. But John was looking back in time because he was living under the kingdom of Rome. But John was looking back in time because he was living under the kingdom of Rome. But John was looking back in time because he was living under the kingdom of Rome. But John was looking back in time เขาเล็กในดานิเอลบทที่เจ็ด I'm gonna prove that more clearly tonight and tomorrow night. ในคืนนี้นะครับผมจะพยายามที่ไปให้
Let's look at verse 5 uh, of chapter 13. The Bible says the same thing that Daniel 7.20 says. The Bible says that this beast has a mouth that also speaks great things. But the Bible gives us one more word in verse 5 that it did not give in Daniel 7. It says that he speaks blasphemies. Now we want to understand what is blasphemy according to the Bible. So let's look at Luke chapter 5. This is the story of when Jesus was crucified. This is the story of when Jesus was This is the story of when Jesus had a meeting in a home where someone broke the roof open. And they let down a sick man in front of Jesus. And then Jesus looked at the sick man. And he said in verse 20, your sins are and then in verse 21, they accused Jesus of speaking blasphemy. From these two verses, we can learn that blasphemy is when a person claims to be able to forgive sins. Jesus did not commit blasphemy because Jesus is God. But when some ordinary person says, Oh, I can forgive your sin, this is blasphemy according to the Bible. John chapter 10 verse 33 This is the story when Jesus was talking with the Pharisees and Jesus said that he and the Father were one and so when Jesus said this the Jews accused Jesus of blasphemy. From this we learn that blasphemy is when a man claims to be God. Jesus did not speak blasphemy because he is God. Now we find another identifying mark back in Daniel chapter 7. And verse 25. This is what the Bible says. อันนี้ก็หนึ่งครับในข้อที่ 25 นะครับกล่าวว่าhe wants to fight with God, but he cannot because he is in heaven. So he persecutes God's people. And because he wants to attack God's power, the Bible says that he tries to change God's law. When God gave his law, he wrote it in stone. 
But this power is trying to change that. Verse 25 also says that he shall rule for a time, times, and the dividing of a time. Now, this time period can confuse some people. When we go to the book of Revelation, this is easily understood. Verse 14 of Revelation 12, the Bible says, so we have the same time period in Revelation as we do in the book of Daniel. But we still don't know how long is this. But when we look at verse 6 of chapter 12, this is what the Bible says. And the you see, in the Bible, the word time means one year. In the Bible calendar, every month was exactly 30 days. So one year was 360 days. Times would be two years. And half a time would be half a year. This is why a time times and the dividing of a time is 1260 days. But when you study the Bible, in the books of Daniel and Revelation, one day has a special meaning. Let's find out what it means in Ezekiel chapter 4 and verse 6. ให้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าแล้วหนึ่งวันเนี่ยมีความหมายพิเศษอย่างไรได้กล่าวไว้ว่าและเมื่อเจ้ากระทําเช่นนี้ครบวันแล
So let's review what we've learned tonight. The Antichrist power arises among the ten horns in Western Europe. It's a small kingdom. It picked up three, it uprooted and destroyed three kingdoms that stood in its way. It persecutes God's people. It arises after 476. It is political and religious combined. It claims to be God and claims to forgive sins. It wants to change God's Ten Commandments. It rules for 1,260 years. It is a worldwide power. It received a deadly wound. But someday that deadly wound will be healed. Now, all 12 of these marks we have to ask ourselves, who do these point to? If you come tomorrow night, we'll give you the answer tomorrow night. <laughs> but before we close tonight, we want to look at 2 Thessalonians chapter 2. This is Paul talking about the Antichrist. In verse 10 he says, ในคือสิ่งที่เอ่อเปาโลได้พูดถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับ it is not enough to know truth at the end of time. There will be people who know truth but will still be lost. Paul says that they did not receive a love for the truth. You see, it is not enough to know what is right. We must want to love the truth enough to obey it. As we go through this seminar, if you are watching by video, you do not want to just know what is truth. When you know what is truth, you want to love it enough to follow it. Friends, do you love Jesus tonight? Would you follow Jesus because Jesus is the truth? If you want to follow Jesus tonight, if you want that love for the truth, won't you raise your hand right now? Won't you say, Jesus, I want to follow you, I want to follow the truth? As we close tonight, I want to invite you to bow your heads with me as we pray. Our Father in heaven, tonight we have learned about the prophecy's superpowers. We, we have read about this little horn that persecutes God's people. But we can learn about these things and still be lost. If we don't know Jesus, we raise our hands tonight to say, Jesus, we want to love you, we want to love the truth. 
Let's go with us now. 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 Let's go with us now.